nel mese di giugno, gli studenti delle scuole superiori sono chiamati ad affrontare l'esame più difficile della loro intera carriera scolastica. Stiamo parlando del Cao Cao. L'attuale organizzazione degli esami statali in Cina affonda le proprie radici in una tradizione millenaria. Per ripercorrere tutte le tappe è necessario risalire al tempo degli esami imperiali, i Kechi. Questi erano infatti dei veri e propri esami basati sul merito. Il sistema degli esami imperiali in Cina è stato il primo sistema al mondo nato per selezionare i candidati per le carriere della burocrazia statale. Questi lavori erano la principale fonte di successo finanziario, sociale e per l'ottenimento del potere. Nonostante i primi esami imperiali si tenessero già durante l'epoca Han, vennero ufficialmente introdotti per poter accedere alle carriere più elevate della, della vita imperiale solamente durante la metà dell'epoca Tang, per poi essere aboliti nel 1905, a solo sei anni dalla fine dell'ultima dinastia Qing. I candidati venivano testati su quelle che erano nominate le sei arti, tra le quali venivano comprese la musica, l'aritmetica e la conoscenza delle cerimonie e dei riti. Il curriculum venne poi ampliato ad includere i sei testi classici dei classici confuciani e questa è una forma che venne istituzionalizzata solamente durante l'epoca Sue. Gli esami consistevano in test che venivano somministrati a livello distrettuale, provinciale e metropolitano. Le quote ristrette limitavano il numero di candidati idoni per ciascuna area, quindi per esempio per l'area metropolitana potevano essere selezionati non più di 300 candidati. Questo voleva dire che gli studenti dovevano spesso e volentieri ripetere questi esami più e più volte prima di poter essere vincitori. Ogni candidato arrivava alla prova d'esame con soli pochi servizi, una brocca per l'acqua, la biancheria, il vaso da notte, il cibo che doveva prepararsi lui, una pietra per l'inchiostro, l'inchiostro e i pennelli. Le guardie controllavano l'identità del candidato e che non stesse nascondendo dei materiali stampati. Ora, l'intensa pressione per avere successo provocava inevitabilmente frodi e tentativi di corruzione, nonostante dall'altro lato si facesse di tutto per frenarli. Onde evitare dei favoritismi nel caso in cui un insegnante avesse potuto riconoscere nei test che andava a correggere la calligrafia del proprio studente, tutti i test che venivano poi consegnati dai candidati stessi venivano riscritti da dei copiatori ufficiali i quali poi consegnavano questi test agli esaminatori. Erano richieste citazioni esatte dai classici confuciani, anche sbagliare solamente un carattere comportava l'intero annullamento della prova. Quindi i candidati facevano di tutto per portare con sé copie nascoste di questi testi, di questi classici confuciani, a volte anche trascritti sui loro propri monumenti. Nei loro 1300 anni di storia, gli esami imperiali hanno costituito un ruolo primario nel sistema educativo cinese e nella società. La loro abolizione si deve alla motivazione del fatto che venissero ritenuti un elemento che ritardava gli studi rispetto agli altri paesi occidentali. L'attuale sistema d'esami è largamente influenzato da quello tradizionale. Agli albori della nuova Cina venne istituito nel 1952 il Gao Cao, eliminato poi durante il periodo della rivoluzione culturale dal 1966 al 1976, venne poi reintrodotto con la riapertura delle università verso la fine del 1977. Il Gao Cao può essere considerato come un esame al termine del periodo periodo liceale e esami test d'ingresso per l'università e per i quali gli studenti si preparano durante tutto l'arco dei loro studi liceali. Questo esame di 9 ore viene offerto solamente una volta l'anno ed è l'unico fattore determinante per l'accesso a praticamente tutte le università cinesi. Poiché il Gaokao è uno degli esami più influenti in Cina, se non il più influente, sia studenti che insegnanti subiscono una forte pressione nella preparazione degli esami stessi. La metodologia di insegnamento e di preparazione per gli alunni prevede che gli studenti memorizzino grandi quantità di materiali forniti dagli insegnanti stessi e che si esercitino più e più volte su test di scrittura che li rendano capaci di superare i vari test del Gaokao. Sono quattro le sezioni del test che gli studenti devono affrontare e superare, conosciuti come i 3 più X. 3 si riferisce alle materie obbligatorie, tra cui cinese, matematica e inglese. X significa che gli studenti poi possono scegliere una materia in base ai propri interessi e alle proprie inclinazioni tra quelle che sono le scienze sociali e le scienze naturali. In base poi al punteggio ottenuto, gli studenti presentano ai funzionari un elenco delle università da loro selezionate in grado di preferenza. Gli amministratori delle università poi ricevono tutte queste domande, le esaminano, le analizzano, dopodiché decidono se ammettere o meno il singolo candidato.
stato. Infatti, in alcune università, soprattutto le più prestigiose, si può essere ammessi solamente da un certo punteggio in su. Inoltre, le università stabiliscono una quota di studenti che possono essere ammessi provenienti dalla provincia stessa in cui l'università si trova, con un numero maggiore di studenti, quindi, provenienti dalla provincia stessa in cui si trova l'università. Poiché le risorse educative avanzate sono distribuite in modo non uniforme in Cina, si sostiene che il processo di, am- di ammissione sia largamente influenzato anche dalla provenienza geografica. Il Cao Cao rappresenta la chiave per la mobilità sociale in Cina ed è l'elemento determinante della vita di coloro che lo superano. Il successo o il fallimento di questo esame potrà plasmare non solo la vita dello studente, ma anche quella della famiglia che andrà a costruire o della famiglia che già possiede, in base anche al guadagno che potrà raggiungere grazie all'università che potrà riuscire a frequentare. Non sarà sfuggito a chi ci sta ascoltando la grandissima somiglianza e il parallelo tra due sistemi di esame che abbiamo appena analizzato. Questo è a testimonianza della radicale importanza che è sempre stata attribuita agli studi da parte della tradizione cinese e dell'idea che solo l'arduo studio possa portare al grandissimo successo.